आदित्य बिरला सन लाइफ एम के एम एंड सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम साहब हैं हमारे साथ तैयार सर गुड मॉर्निंग बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए न्यू ईयर पर तो ऑफकोर्स आपसे एक बड़ा बाजार का आउटलुक हमने लिया ही था आगे की बात भी करी थी बट स्पेसिफिक टू बजट इस बार आपसे दो तीन चीजों की बात करनी है सर वैसे तो वोट ऑन अकाउंट बजट है माना जाता है कि वोट ऑन अकाउंट में ज्यादा इंपैक्ट आता नहीं है बट लास्ट वोट ऑन अकाउंट जो इसी गवर्नमेंट का था वहां पर हमने देखा था रूरल स्पेंडिंग स्कीम आई थी छह हजार रुपए का डायरेक्ट ट्रांसफर की बात की गई थी पेंशन स्कीम नई लेकर आई थी क्या इस बार भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं इस वोट ऑन अकाउंट बजट में मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है सर एक तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन आजकल बजट का तरफ से नहीं रहते हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट लास्ट चार पांच साल जो करते हैं आउटसाइड द बजट बहुत कुछ काम कर रहे हैं वेदर इट इज रिलेटेड टू द स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वेदर इट रिलेटेड टू द सोशल बेनिफिट स्कीम दैट नीड टू गिव एन बट लार्जली द फोकस ऑन द बजट इज मोर ऑन इंप्रूविंग द टैक्स कलेक्शन जो उतना आप टैक्स कलेक्शन उतना बढ़ रहा है उतना आपको एक्सपेंडिचर बजट आपको जो प्रास जो करना है अरे मेरा हिसाब से ये कमिंग वोट एन अकाउंट बजट में क्लियरली ये तो बिटवीन द बजट वोट ऑन अकाउंट बजट इलेक्शन तक जो एक्सपेंडिचर जो है उसका तो हमेशा उनके ही अप्रूव लेके बेस में काम करते हैं पर गिवन द फैक्ट गवर्नमेंट का जो आज के दिन पे जो नीड है सो फार आप देखें लास्ट चार पांच साल से गवर्नमेंट का पब्लिक स्पेंडिंग हिसाब से जो अपने देश में ग्रोथ आया था स्पेशली ऑन कैपिटल सेक्टर का और होल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग जो हुआ था उसकी वजह से the uh, the lot of growth has come in the country. That मेरा साथ से next driver for India is going to be the consumption led growth. तो so, consumption led growth के लिए government का कुछ कर सकता है Initially जो आज के दिन में जो focus है is lifting the per capita income at the rural India and agriculture is the largest contributor. Rural living is also now getting better. The startup के हिसाब से the rural India में भी जो job opportunities मिलते हैं उसको जो बूस्ट करने के लिए अब मोटिवेशन करने के लिए और थोड़ा इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए कंजम्पन लेट ग्रोथ का थिंग उसमें फोकस आ सकता है तब एनी सोशल बेनिफिट दैट कुड कम इन दी कोड ऑफ ऑन बजट उनका मेरे हिसाब से नेचर ऐसा होगा एक्चुअली दैट रूरल इकोनॉमी अगर लिफ्ट करेंगे चालू करेंगे एक्चुअली लिफ्ट करने के लिए एट द नेक्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट फॉर द कंट्री वुड बी क्वाइट लार्ज ऑफ कोर्स एज वी मूव टू द मेन बजट मेरे हिसाब से मेन बजट में द हाई प्रोबेबिलिटी बजट में पीक टैक्स डे फॉर मिडिल क्लास इनकम पीपल इवन फॉर द इंडिविजुअल इनकम टैक्स मे गेट मॉडरेटेड इन दी मेन बजट पोस्ट इलेक्शन जो आ सकता है अगेन कीपिंग इन माइंड इंडिया नीड्स ट्रेबल ग्रोथ राधा सस्टेनेबल ग्रोथ अगर करना है आपको दोनों इंजिन फायर करना चाहिए विच इज नथिंग बट इंडस्ट्रियल लेट ग्रोथ एंड द कंजम्पन लेट ग्रोथ तो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कंजम्पन लेड ग्रोथ ये जो दो पिलर्स हैं ये तो आपके लिए रहेंगे ही और ये बजट हो या बजट के अलावा भी जो सरकार की पॉलिसीज हो वहां पर भी ऐसा ही रहता है बट सर दो तीन चीजें फिर भी बाजार की नजर रहती है वैसे तो ये वोट ऑन ऑफ अकाउंट है वो फिर जुलाई में फ्रेश बजट आएगा बट ये जो इंफ्रा स्पेंडिंग है अभी हमने देखा मुंबई में नया ट्रांस हार्बर लिंक भी अनाउंस हुआ और भी मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसको लेकर क्या आउटलुक हो रहा है अभी हमने देखा बीएचएल के लिए एक पंद्रह हजार करोड़ का ऑर्डर आया और भी बड़े ऑर्डर्स की बात कर रही है यहाँ पर आगे का आउटलुक कैसे बनता है सर नहीं आउटलुक मेरे हिसाब से इसमें बढ़ते जाएंगे क्योंकि ऑर्डर बुक पोजीशन के हिसाब से जो हम लोग कंपनीज को एवेलुएट करते हैं स्पेशली इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक पोजिशन बढ़ते जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कभी बंद नहीं होने वाला है एक तरफ से आई थिंक गवर्नमेंट का हो सकता है एक तो इनिशियली पुश करके गवर्नमेंट का बजट को लेके स्पेंड करके वो रोड बना देते हैं उसके बाद एसेट मॉनिटाइज मॉनिटाइजेशन सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट तीन चार साल में एसेट मॉनिटाइजेशन बोल हो सकता है क्योंकि जो एसेट्स आज के दिन पे सेल्फ सस्टेनेबल एसेट्स आ गए हैं मुंबई द न्यू ब्रिज एज बिन ओपन डाफा अगर उनमें से कलेक्शन के हिसाब से अगर वो रोड को एनपीवी के हिसाब से पच्चीस साल का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर उसको डिस्काउंट करके पैसा रेस कर सकते हैं मेरे हिसाब से नेक्स्ट थ्री फोर इयर्स में असेट मॉडिशन का बहुत कुछ फायदा उठा सकता है अपना देश में वो बच, वो पैसा लेके वापस इन्वेस्ट करेंगे स्पेशली ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली लिफ्टिंग दी सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया एज वेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन भी अगर मुंबई के हिसाब से देखते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ काम करना अभी भी बाकी है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम नहीं होने वाला है पब्लिक स्पेंडिंग कम नहीं होने वाला है इसमें पीछे पीछे ये बड़ा अपना देश में 
investment asset type, which is a private sector funding. If you private sector, you have visibility, whether it is sectors in steel, cement, or any commodities, the metal commodities, if you have visibility, from a consumption point of view, the supply and demand discount is also the same. The supply and demand is equal to the same. It's like real estate, but you can see the supply and demand model is equal to the same. I think the supply and demand is equal to the price stability. I think we may get into that kind of scenario as we move forward. I think the private sector will be able to get into the same country in the next three, four years. Not even three, four years, but it will be able to get into the same country. तो गवर्नमेंट लेड स्पेंडिंग तो आई रही है बट प्राइवेट केपेक्स रिवाइवल की भी बात हो रही है और ये काफी अच्छा रह सकता है अच्छा बाला सर अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई उस पर भी आपका व्यू लेना है चार बड़ी आईटी कंपनीज और चारों के बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए बाजार में भी रिएक्शन दिया है नए हाई की भी बधाई सर आपको आ, क्या व्यू बन रहा है क्या आई इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मेंटेन कर पाएगा या फिर थोड़ा ज्यादा यूफोरिया हो गया ये नंबर्स को देखकर नहीं इवन हम लोग का जो एनुअल आउटलुक जो डाला था स्पेशली ट्वेंटी में उसमें पहले ही रेकमेंडेशंस और आधार एक्सपेक्टेशन अपन ने सेट किया था दैट आईटीएस सेक्टर्स विल डू वेरी वेल लेट दिस ईयर एक उसके लिए दो कारण हैं एक तो लास्ट दो साल का जो बिजनेस मॉडल में जो चेंजेस आया एक्चुअली एस्पेक्चुअली दी न्यू एज ओपन एआई केंड ऑफ थिंग दैट इस कमिंग इन ग्लोबल and third, of course, they are preparing for the future to IT spending. I think IT spending will have to remain very, very high. If interest rate in 2024 in the US will cut, cut, especially by US Fed start cutting rates. Then I think investments in IT spending will be increased, actually. Therefore, our belief is, the fund house belief is, IT as a sector, of course, I am not saying only from quarter point of view. I think एक बार उसका moment trade the trend अगर pass करना शुरू हो गया and this sector being one of the most underweight sectors from one manager's point of view, so आज के दिन पे sector rotation इस आप चाहे अगर देखते हैं ITS sectors would come back in the year 2024 जो results जो leading companies results जो आया actually the TCS and Infosys वो सब का जो results एक तरफ से है और दूसरा तरफ से जो guidance का confidence जो है I think all put together, if you see it, as per our view, IT sector should continue to be part of the recognition. Rest of earning season से इस बार क्या expectation लगानी चाहिए सर? कहाँ पर out performance आ सकती है? कौन से ऐसे sectors हैं जो इस बार शायद उतना अच्छा perform ना करें? एक तो आपको out performance as per our outlook 2024 जो डाला था उसमें clearly we see IT and digital sectors do better. I think capital sectors will continue to see the driver of the economy. Automobile sectors, maybe two wheeler also, which may milk the whole auto sectors, including auto ancillaries, I think in terms of relative underperformance, I think it will be very, very limited, especially on the financial side. We may see some bit of underperformance given the fact that those results are job for the and uh, public sector, I think companies should continue to do well. And um, I think we'll probably see uh, this uh, this uh, financial sectors going through a consolidation. And then second half of uh, this year, we'll probably see uh, the momentum coming back even the financial sectors. Hmm. So this is the whole view of the earnings, the IT sector and the other sectors and of course, what are the hopes of the budget? Bala sir, thank you very much for giving us your time and talking about the budget and the budget. A special conversation with Bala 